既然来了，何必躲躲藏藏？<笑>不愧是药尘的弟子，感知倒是不错。魂殿的人，<笑>听说药尘的老家伙的古灵冷火和焚诀在你身上，所以想要拿来一用。海心燕。<笑>我知道这里有两位斗子，不过有这灵魂结界，他们一时半会儿也帮不了你。乖乖将焚诀交出来，今夜便饶你。别做梦了！完全没有反应。嗯，凭你的实力，还是别白费力气了。丹塔，还容不得魂殿在此撒野。玄空子，此事与你丹塔无关，何必要多管闲事？这里是圣丹城，若放任你魂殿在此胡作非为，我丹塔还如何与人交道？老混蛋！那家伙不是寻常之辈，你们也要小心。小言
算了，运气好，期待我们下次相见。想怎么？萧炎，我还会来找你的。<笑>咱们这儿不砍价，再说打折，给你们腿打折。凶什么凶啊？还个价又怎么了？就是，不是买不起，我就是喜欢砍价。燕、嗯、<笑>龙，今日生意不错吧？不错个屁！这些家伙都光看不买，还嫌我贵。呸！嫌贵就去外面的交易区，老子我不伺候了。走走走走走走！燕老脾气不好，但东西很是不错。哎，燕老。你那株雪骨参拿出来，给这小兄弟看看吧。你想要买雪骨参？嗯，可以，拿一枚七品高级丹药来换。这,这坐地起价呀、啊！这雪骨参也要七品高级丹药换，太无耻了，真敢要啊！这位老先生，雪骨参虽说珍贵，但顶多只能炼出七品高级丹药，并且还是配合了其他珍稀药材才行。你这只是一株雪骨参，便要这价，似乎有点过了吧？嘿，小子懂得还挺多，不过我只需要七品高级丹药，也只有一只雪骨参，你要换得起就换，换不起就赶紧走吧。嗯，这这是素心丹，这可助炼药师突破瓶颈的素心丹，七品高级。买自然买得起，但你这价格，恕在下不能接受。哎，别走，别走！哎呀，哎，小兄弟啊，用素心丹换一只雪骨参，的确是老夫占了便宜。我用其他的天才地宝交换可好啊？万年青灵藤、血晶妖骨、雪骨参，我需要这三样，你拿得出就换，拿不出就赶紧做其他人生意去吧。哎，等一下，哎、老夫这里只有一只雪骨参，那这样。我摊位上还有其他的东西，小兄弟，你看看，瞧得上的，就连雪骨参一并带走。只要能换取这颗素心丹，带哪一个都行。小严，答应他，把角落里那块铜片交换过来。那图文我当年见过，是远古之物。那，我便再看看吧。哎哎哎。这枚铜片看起来有些意思，便用它一并交换吧。哎，好说好说，哎，我这就给小兄弟包起来。兄，二换一，这燕老转性了，这段时间可不就跟着了魔似的。哎，能换就好，能换就好。哎，实不相瞒，七品高级丹药并非老夫所用，而是为我家孩儿所求。他沉寂多年，始终无法突破瓶颈，如今意志消沉，老夫也甚是痛心。而这素心丹确实给出了极大希望，小兄弟，多谢了。来，这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药，说不定能帮你凝聚斗气。希望此丹能有良效，以解前辈之忧。借小兄弟吉言。这位朋友，这枚铜片我也看上了，不知能否割爱？不换。强抢不成。嗯，在下玄明宗陈贤，不知阁下贵姓？无可奉告
赶住！三息之内，不管，就死！不要来招惹我，否则你不会活着离开丹羽。去，调查一下此人的背景。哼，被人威胁这种事，还真是本少这些年头一次，真是有意思。叶虫长老是在担心刚才那些家伙。玄明宗势力不弱，看那白衣男子身边的护卫，想必地位不低。今日得罪了他，恐怕此事不会善了。不用担心，他有什么手段，我接下来便是。嗯，肖大哥，嗯，我找到了血晶妖果，不过万年青灵藤和雪谷神太过罕见，一直没有找到。已经很不错了，多谢。这下，炼制生骨融血丹的药材，便只差万年青灵藤了。这是我叶家的一处产业，不过因家族落败，无人打理，让诸位见笑了。圣丹城寸土寸金，能有一安静落脚处，已经很不错了。明日便是五大家族的考核日，大家早点休息，老夫先行告退。天火前辈，您确定这铜片是远古之物？你小子实力虽然不错，但阅历还是差了点儿。真正的秘密不在这个铜片上，而是在这些铜锈里。你用异火断烧它。这是玉鳞粉尘。嗯，这玉鳞粉尘在远古可是大有名头。它不仅是炼制八品及以上丹药的一种必须之物，而且若是将之融入灵魂，则能滋养灵魂，增强灵魂之内的灵气，从而踏足那所谓的灵境。可惜远古灵魂修炼之法早已失传。不然，两者相辅相成，效果更佳。看来，只有等将老师救出来以后，问问他老人家了。好了，老夫也算是完成了任务，剩下你就慢慢感悟吧。
那一段。星域，便是三千焰炎火所在的地方。看来还需要赶紧变强，否则没有半分机会。先前,前有人窥探星域，不过所幸未曾将三千焰炎火惊醒，不然的话，又是一番麻烦。可探测到何人？没有。不过此人的灵魂力量倒是不错，恐怕已踏入灵境境界。灵境？难道是魂殿的人？魂殿那些家伙，四处收集炼药师的灵魂，据说连那药尘，都落在了魂殿手中。药尘？前段时间丹玉城叶家大战，其中一人便是药尘的弟子。药尘的弟子吗？我倒是很想见见